السلام عليكم النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سقف خليه نحل على شكل دوران لايك واشتراك في القناه ويلا بينا نبدا اول حاجه هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خطين اتنين خط طول وخط عرض هبدا احدد القطع بتاعه الاشكال السداسيه الاشكال السداسيه عندي هيكونوا خمس صفوف يعني صف في النص صفين يمين صفين شمال طبعا انا مش هحدد لك مقاس معين ايا كان مقاس السقف بتاعك هتجيب المتر بتاعك وتبدا تقيس من نص السقف لاخر الجنب ايا كان المقاس بتقسمه على اربع اجزاء كذلك الامر نص السقف الثاني بتقيس بالمتر بتاعك وبتقسم السقف على اربع اجزاء اللي بتعمله من الجنب ده بتعمله من اخر الجنب وتجيب خط العلام وبتوصل العلامات ببعضيها قسمت السقف بتاعي بالطول بتيجي على خيط العرض نفس المقاسات اللي انت حددتها دي بتيجي على خيط العرض وبتقيس نفس المقاسات دي لحد اخر السقف كذلك الامر من الجنب الثاني نفس المقاسات اللي انت حددتها دي بتقيسها من خيط النص لاخر السقف وبتعمل علامات اللي بتعمله في بدايه السقف بتعمله في نهايه السقف وبتجيب خيط العلام وبتوصل العلامات ببعضيها وكده السقف بتاعي اتقسم طول وعرض هتختار اتجاه واحد بس للسقف وتشتغل عليه سواء اتجاه الطول او اتجاه العرض براحتك كل اللي مطلوب منك هو علام واحد بس اول فراغ جنب خيط النص بتقسمه نصين تاني فراغ جنب خيط النص بتقسمه نصين اللي انت عملته من بداية السقف ده بتعمله في نهاية السقف وتجيب خيط العلام وبتوصل العلامات ببعضها هبدا افتح برجلين اتنين من اول سنتر السقف على خيط النص لحد تاني صف من صفوف الاشكال السداسيه وبرجل تاني من سنتر السقف على خيط النص لحد تالت صف من صفوف الاشكال السداسيه وبرسم دايرتين هنبدأ دلوقتي نحدد المقاس بتاع قطعة السداسي نفسها هنحددها ازاي بكل بساطة احنا قلنا هم خمس صفوف صف في النص صفين يمين صفين شمال هاجي على الخيط الفرعي اللي هو خيط النص اللي هو بين الصف والصف وابدأ اسيب فراغ او مقاس بيت الليد الفراغ ده بيتقسم نصين نص يمين ونص شمال على سبيل المثال انا هسيب فراغ 18 سنتي يعني 9 يمين 9 شمال بتقيس المقاس ده وبتعمل علام ليه؟ لأن الخيط ده هيكون عليه قطعة سداسي، والخيط ده هيكون عليه قطعة سداسي، وفي فراغ ما بينهم، الفراغ ده أنا قسمته نصين، وتبدأ تفتح برجل من أول علام بيت الليد لحد منطقة السنتر، وترسم دايرة. هنيجي على الخط بتاع الصف الثاني، نفس الكلام، نرتكز بنفس البرجل ونرسم دايرة. وتنقل البرجل بتاعك من الخط الثاني للخط الثالث على نفس خط النص وتنقل البرجل بتاعك على نفس خط النص وتبدا ترسم الدايرتين الاثنين التانيين بتاعه الخط الرابع والخط الخامس وكده حددنا اول صف على خيط النص نبدا نحدد الصف الثاني القطع السداسيه بتاعتنا هتكون على شكل دوران بنفس البرجل بتاعك وتبدا ترتكز مع تقاطع الدايره مع خيط النص يعني بين القطعه والقطعه في قطعه وكذلك الامر الجنب الثاني بين القطعه والقطعه هيكون في قطعه وننقل من النقطه دي للنقطه اللي بعدها ونبدا نرسم دايرتين تاني واحده يمين وواحده شمال على نفس خط الصف الثاني هنرتكز فين مع تقاطع الدايره الثانيه مع نفس خط الصف الثاني نبدا نرتكز ونرسم دايره ونرسم الدايره الاخيره على نفس الخط بتاع الصف الثاني مع تقاطع الدايره هنرتكز عليه ونرسم دايره ونيجي على الصف الثالث ما بين القطعه والقطعه في خيط نص خيط النص ده متقاطع مع الدايره هنبدا نرتكز على النقطه دي ونرسم دايره وننقل البرجل بتاعنا على نفس الخط بتاع الصف الثالث اللي هو بين القطعه والقطعه في خيط نص خيط النص ده قاطع مع الدايره هنبدا نرتكز ونرسم دايره 
وننقل على النقطة اللي بعدها بين القطعة والقطعة في خط نص خط النص ده متقاطع مع الدايرة هنرتكز على النقطة دي ونرسم دايرة كده خلصنا اول نص في السقف هنعلم نص السقف الثاني بنفس الطريقة ده اول خط اللي هو خط النص هنيجي على الخط اللي بعده بين القطعة والقطعة في خط النص خط النص ده متقاطع مع الدايرة هنرتكز على النقطة دي ونرسم دايرة وننقل على النقطة اللي بعدها بين القطعة والقطعة في خط النص خط النص ده متقاطع مع الدايرة هنرتكز على النقطة دي ونرسم دايرة وننقل على النقطة اللي بعدها نفس الخط الرابع اللي احنا شغالين عليه الخط ده متقاطع مع الدايرة هنرتكز على النقطة دي ونرسم دايرة ونيجي على النقطة اللي بعدها نفس الخط الرابع اللي احنا شغالين عليه متقاطع مع الدايرة هنرتكز على النقطة دي ونرسم دايرة ونيجي على الصف الخامس والاخير بين القطعه والقطعه في خط نص خط النص ده متقاطع مع الدايره هنرتكز عليه ونرسم دايره وننقل على النقطه اللي بعدها بين القطعه والقطعه في خط النص خط النص ده متقاطع مع الدايره هنبدا نرتكز على النقطه دي ونرسم دايره وننقل على النقطه اللي بعدها بين القطعه والقطعه في خط نص خط النص ده متقاطع مع الدايرة هنرتكز على النقطة دي ونرسم دايرة وكده حددنا أماكن القطع السداسية بتاعتنا على شكل دوران هنبدأ دلوقتي نقسم الدوائر على شكل سداسي بنفس البرجل بتاعك اللي انت رسمت بيه الدوائر وتبدأ ترتكز على خط الطول وتقسم الدوائر بتاعتك زي كده واعمل علام يمين وعلام شمال على نفس خط الطول هرتكز على تقاطع الدايرة مع خط الطول وابدأ اعمل علامين اتنين في الدايرة علام يمين وعلام شمال كل الدوائر هتتعمل بنفس الطريقة وكده قسمنا كل القطع السداسية بتاعتنا هنبدأ دلوقتي نوصل الشكل السداسي ببعضه بص يا فنان اول قطعة سداسي في السقف على خط النص القطعة دي هنغير في شكلها هنخليها تاخد شكل قطعة ماس انا وصلت الشكل الخارجي بتاعها لحد خط النص ووقفت هتجيب خط علام او مسطرة وتبدأ توصل علام من اول بداية القطعة دي لحد بداية القطعة دي والعلام ده بتعمله على خط النص وتجيب المتر بتاعك وتبدا تقيس من بدايه الدايره بتاعت قطعه السداسي لحد المقاس اللي انت حددته ده وبتقيس المسافه دي وبتقسمها نصين زي كده
وتبدا توصل على مين اتنين من اول نص قطعه السداسي لحد النقطه اللي انت حددتها على خط الطول بحيث تاخد شكل قطعه ماس بحيث تكون قطعه ماس قطعه سداسي قطعه ماس قطعه سداسي للشكل الخارجي فقط علمت القطعة دي بتعلم القطعة اللي بعدها نيجي للقطعة دي القطعة دي هي في النص ما بين القطعة دي وما بين القطعة دي نفس الكلام بتوصل علام من بداية القطعة دي لبداية القطعة دي وبتعمل علام ونبدأ نوصل علام من أول سنتر الدايرة دي لحد بداية قطعة السداسي دي لأن هي على نفس الخط أو على نفس الشطر نفس المقاس اللي أنا قيسته هنا بقيس نفس المقاس ده على خط الشطر اللي أنا حددته في اتجاه سنتر الدايرة وبعمل علام وننقل على القطعة اللي بعدها نفس الكلام القطعة دي هي في النص ما بين القطعة دي وما بين القطعة دي بتوصل علام بالعرض من بداية القطعة دي لبداية القطعة دي وتبدأ توصل علام بشطر أو بزاوية من سنتر الدايرة لحد بداية القطعة دي بتقيس نفس المقاس اللي انت سبته ده بتقيسه من أول الخط اللي انت عملته ده في اتجاه الدايرة بتاعتنا وبتعمل علام تنقل على القطعة اللي بعدها وكده اكون حددت كل قطع الماس وكل القطع السداسيه اللي في نص السقف هنبدا دلوقتي نحدد الفلات اللي هيكون حوالين خليه النحل طبعا الفلات ده هياخد نفس الشكل على شكل دوران الموضوع بسيط جدا هتجيب قطعه جبس يكون المقاس بتاعها هو نفس مقاس الفراغ اللي انت سبته بين كل قطعه وقطعه تظبط قطعه الجبس دي على الشكل السداسي من جميع الجوانب وبتوصل علام زي كده طبعا احنا كده رسمنا السقف متفنش هنبدا نسيب مقاس او قيمه بيت الليد بتاعتنا بتجيب قطعه جبس يكون مقاسها 7 او 8 سم بتلف حوالين كل قطعه بتسيب قيمه بيت الليد للداخل هتسيب مقاس بيت الليد لكل القطع السداسيه بنفس الطريقه نفس الكلام بينطبق على الفلات نفس شريحه الجبس السبعة او التمانية او العشرة سنتي بتعلمها حوالين الفلات كله بنفس الطريقه وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص نهائي اشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني التركيب